привет, ребята! Ванечка сегодня просто отлично себя ведет и дал мне очень много дел сделать. Я вывесила белье, а у нас постиралась ночью, рано утром закончилась стирка, и я уже, когда вставала на кормление, не хотела уже вставать, идти вывешивать белье. А Ванечка уснул. А вот я его на балкончике оставила. На балконе прошел. Ой, на улице прошел. На балконе прошел дождь. На улице прошел не такой небольшой дождик. Очень приятный, такой весенний аромат. Потрясающий на улице. Так что Ванюшка спит и лежит. Пума тоже вышла где-то там гуляет на балконе. Вон она, кстати, идет, топает, охраняет Ванечку. Ой, на улице хорошо, и оставлю заодно окно, проветрим э, спальню. Вот, а мне тем временем уже пора, вот, кстати, сколько у нас время, э, мне пора уже идти готовить обед, и, да, нужно что-то приготовить на обед, так что идем готовить. Я еще думаю вам поставить видео няню, камеру а здесь, и возьму с собой экранчик, чтобы наблюдать за ним. Конечно, ничего с ним тут не произойдет, но все же, на всякий случай, хочется все-таки а, бдить, <с> чтобы видеть, чтобы знать, что с ним происходит. Так что сейчас я камеру поставлю. Все, поставила камеру. Для ребенка можно наблюдать, так что можно идти смело на кухню и готовить обед. Сегодня на обед буду готовить куриные конижечки, по-испански левритос называется, в общем, с двух сторон тонко филе курицы, внутри сыр, потом это все в яйце, яйцо с солью и перцем, потом в панировочные сухари и потом в сковородку с двух сторон обжариваем до золотистой корочки. А на гарнир я уже поставила в духовку овощи, у нас там цукини, лук, картофель, помидорки и болгарский перец. Все это я полила оливковым маслом и теперь это все запекается в духовке. Единственное, что жарить мяско я буду уже прям, когда Ваня будет дома, чтобы вот сыр был тягучим и мяско было горячим. Я все подготовила, все готово, так что теперь осталось дождаться только Ваниного прихода. Ванечка спит, соску выплюнул, надо сейчас ее пойти убрать и да, и пусть спит. Еще хотела с вами поделиться, вы посмотрите на мои волосы. У меня начали расти новые волосы, вот эта вот челочка практически. Это все новое у меня повылазило, у меня этого не было. И я на самом деле в шоке. И они еще растут такие прям рыжие-рыжие. Эти волоски, смотрите, уже практически челка отросшая. Я в шоке. На самом деле просто, просто в шоке. Еще вот. Ну и в общем, короче, я не стала все эти лосинки доставать, иначе тут получится вот такая вот челка, реденькая-реденькая, но блин, все равно, смотрите, сколько волос у меня выросло, обалдеть просто. А, я все сделала по дому, в принципе, у меня все готово, поэтому можно побаловать себя вкусным кофе, можно побаловать себя вкусным кофеечком. Пока Ванюшка спит, Ваня еще не вернулся домой, я занялась альбомом, который у меня уже подготовлен, осталось только фотографии вклеить, так что я уже вклеила тут фотографии, вот, первая встреча с мамой и папой, и вот такие вот фотографии, и сейчас вот эти фотографии я буду вырезать и приклеивать вот сюда. В общем, я хотела, у меня у нас уже очень много готовых фотографий для этого альбома. Я хотела их сейчас распечатать. Оказывается, у нас нет фотобумаги. Я вот последние 5, 5 листочков использовала и больше нету. Так что нужно будет сходить, купить или заказать фотобумагу и заняться как-нибудь все распечатать и все повклеивать. Потому что если так кто-то начинает просыпаться. Крутиться, вертеться, что уже пора, Ванечки, вставать, уже время кушать. Вот он как раз к этому времени и просыпается. Обед готов, овощи готовы, курочка готова. Ванечки, идем кушать? Привет, Младший да. уже, конечно, покушал. Остался, осталось еще взрослого накормить. И пума лежит такая, 
не при делах вообще, да, Пусяш? Ладно, мы будем кушать. Всем приятного аппетита. Ребят, всем привет. А хотя меня Катя уже снимала. Э, к нам сейчас придут гости. И мы, короче, купили паломиташ. Это попкорн. Они сейчас прям с минут на минуту уже зайдут. Будем играть. Мы их пригласили вчера. Вчера у них не получилось. Они сегодня приехали. Будем играть в катан. А там у нас все. О, уже пришли. Что вы там делаете? Мы собираемся идти переодеваться. В общем, все. Друзья у нас уехали. Мы благополучно поиграли, пообщались, поели попкорн, но не весь съели. Я так объелся. У нас было две вот таких вот больших упаковки. Осталось от соленого столько, а от сладкого всего лишь. Кстати, сладкие очень хорошо съели. Да. Видишь, пакет пустой. Это все. Я их поел. Хорошо так. Ага. Все ребята привезли да. такие кексы нереально вкусные. Вот с, э, с Кириллом съели по шоколадному. Просто офигенно. Да, я, у меня просто столько попкорна съел, что у меня уже не лезет. Я потом попозже попью чаек. Угу. Кстати, опять начал отжиматься. Да? Да, я вчера весь день отжимался и сегодня утром. Слышала? Я кряхтел. Нет? Нет, Сегодня, кстати, уже не так мышцы болят, как когда я только начал. Да. И я думаю, планирую все-таки начать заниматься. Именно вот ходить. Ну, постараюсь, по крайней мере. Ну, начни, начни. Да. Я после визита к врачу, у меня на этой неделе к врачу, как бы контрольный такой будет у меня заход, и мне уже дадут добро на занятия, я начну дома заниматься. У меня Ты будешь есть. дома заниматься, я буду ходить в спортзал. Да. Что мне дома особо я... Сейчас ну, восстановлюсь, то, что можно делать дома, там отжимания, там все остальное. Я, принципе, Потом буду с весом работать. Потому что я что-то чувствую, что я слишком... Подзапустил себя? Очень. Слишком. Слишком очень сильно запустил себя. И аж как-то некомфортно. На часах пол двенадцатого. Мы, короче, решили все-таки прибраться. Ваня решил убрать все со стола. Эти кексики надо в холодильник убрать. Угу. Обязательно. Угу. Можешь два скушать. Нет, я же говорю, на диете. А. Да, походу настолько. Она какая? Никто... Как это все можно одним разом унести? Но одним разом не унесешь. Хотя, зная твою изобретательность, вполне возможно, что ты, ну, максимально все унесешь. Не, ну за, ну это перебор. Да, если сейчас все грохнется, я тебя при прибью. Но, но. Самое главное, что не знаю. С одного раза не получилось. Можно было. Но не нужно. Так, ребята, я иду за компьютер. Я так давно не монтировала влоги. И вот у меня появилось желание огромное. Вообще, я тут, знаете, что делаю? Смотрю э, мастер-шеф. Второй сезон, 15 э, выпуск. В общем, за 2012 год. Блин, все равно так интересно, несмотря на то, что я смотрю сейчас еще и новый мастер-шеф профессионал вот здесь. Но он выходит только по субботам. И я сейчас смотрю второй сезон, так интересно. И сейчас будем монтировать видосики. Так, что я не то нажала. Вот сюда нужно было нажать. Сейчас откроется программа. Кстати, кто спрашивал, какой программой мы монтируем. Через какую программу монтируем влоги, вообще все наши видео, вот, 
Вот так она называется. У нас тут подготовлено, в принципе, все для влога. Вот тут у нас начало. И вот тут у нас уже готовый конец. Кстати, можно его как-нибудь уже заменить по-другому и сделать, что Ванюшкин уже родился. А тут мы взрывали шар, как узнали, кто у нас, мальчик или девочка. Вот. Так что сейчас буду монтировать. Ваня прошел. Ты Здрасте. что, наблюдаешь? Угу. Ну, ты контролируешь. Контроль. Смотрю, мало ли, может, ты уже забыла, как это. Нет, не забыла. Помнишь все? Помню, помню. Кстати, у нас это именно место, где можно сушить вещи. Угу. Мы сегодня с Ванечкой тут развешивали все. Он так смотрел, кстати, наблюдал. Да? Угу. А, ты его держала? Я его... Не, я его в кокон положила и поставила ну, на стуле. Угу. Повернула его, чтобы он видел меня. И а одежда, она же, ну, тут, в частности, вся темная, контрастная, и он так рассматривал. А я, знаешь, я брала одежду, встряхивала, говорю, сынок, это штаны. Зато очень быстро так вывесили носки, штаны, блузки, брюки. Что надо, женщина? Пусть это не тебе. Тебе туда нельзя. Там люлька сейчас стоит, авто. Ай, мы же ее забрали. Да. От того, что ты ее поставишь. Она не сможет забрать. Ну, Этот мере, жук это... волосатый. По крайней мере, я в это очень верю. Очень надеешься на это. Ладно, ребята, буду я монтировать вложек, так что всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.